¿Sabías que hay una simple métrica que puede hacer una gran diferencia en el punto de venta? Sí, una que nos permite identificar si las promociones están funcionando, si realmente estamos impactando a ese cliente con cada visita y cómo estamos mejorando el desempeño de nuestras marcas y de nuestras categorías. ¿Ya sabes cuál es? ¿Seguro? Pues hoy vamos a hablar del ticket de compra promedio. Es ese número que revela cuánto gasta el cliente en una visita a nuestro punto de venta o a nuestro canal. Para ti que estás comenzando en el mundo del trade marketing, algo muy importante es entender que no solamente nuestro punto de venta debe atraer compradores. Y es que vivimos tiempos en donde la gente, si bien es cierto, compra presentaciones más pequeñas, compra más por el día y deja de abastecerse en gran volumen, sí, pero tiene más visitas al punto de venta. Eso lo hace más sensible a las compras por impulso. Así que uno de los principales retos para los clientes en los puntos de venta es cómo nosotros fortalecemos el servicio, cómo le damos al cliente o le brindamos una amplia gama de productos en donde él pueda saber que no solamente está su producto preferido, sino que existen una serie de cosas que les pueden ayudar en sus tareas diarias o en sus gustos o simplemente en esas compras por impulso que a veces no sabemos por qué las llevamos. Así que prepárate, trae tu snack de preferencia, trae tu bebida y siéntate porque hoy vamos a hablar del ticket de compra promedio y cómo este funciona en el trade marketing. Así que quédate conmigo que comenzamos. El ticket de compra promedio es el valor que gasta el cliente en cada transacción cuando visita un punto de venta. Este indicador tiene algo muy importante y es que no solo nos refleja el monto que los clientes están dispuestos a gastar y es que nos proporciona información sobre el rendimiento de las estrategias comerciales de los hábitos de compra a través del ticket promedio las empresas de consumo masivo pueden realizar ajustes estratégicos porque nos permiten optimizar precios enfocar las campañas de trade marketing en el punto de venta a través de una buena segmentación de clientes según el nivel de gasto que usted puede tener porque es importante observar el tipo de desembolso que tiene el cliente en el punto de venta Ojo con eso. ¿Para qué sirve entonces conocer el ticket de compra promedio? Es importante para ver la rentabilidad y el crecimiento que puede tener sostenidamente la categoría o los productos que participan en el punto de venta, ya que para tener un producto saludable en el punto de venta es muy importante que este tenga una considerable participación en el ticket promedio. Por ejemplo, los productos de la canasta básica, los productos de aseo personal y algunos productos de venta por impulso comienzan a tener participación en el ticket de compra promedio y eso hace que la categoría tenga un desempeño más eficiente. Hay algo clave y es que este dato nos permite comprender mejor el comportamiento del cliente y nos permite ajustar algunas estrategias para maximizar los ingresos y sobre todo para poder determinar qué es lo que podemos hacer para que el cliente con cada visita tenga un desembolso más optimizado y más eficiente. Pero ¿qué beneficio tenemos al revisar nuestro ticket promedio de compra? Nos permite optimizar precios, ya que con el ticket de compra promedio de, como referencia podemos definir cuáles son los precios adecuados y ajustarlos para saber cuánto gasta en promedio el cliente con cada visita y saber qué es lo que se puede optimizar en el valor de cada transacción. Algo muy importante es que revisarlo nos permite saber ver si existe por ejemplo algún tipo de sensibilidad al precio algún tipo de elasticidad o alguna mecánica que está ayudando o que está afectando que está afectando y afectan directamente el consumo o la compra del producto en el punto de venta segmentación de clientes y es que nosotros podemos agrupar a los clientes en segmentos según los patrones de gasto lo que nos facilita personalizar un poco más las ofertas y el marketing eso nos ayuda a mejorar la relación con el cliente y a maximizar el retorno de las campañas que nosotros hagamos en Trade Marketing en el punto de venta. Porque sí, antes de tirarnos a hacer campañas publicitarias y quemar el dinero, es importante saber y conocer a nuestro cliente, quién se está parando frente al anaquel, porque en el 90% de los casos, el buyer persona no coincide realmente con la persona que va al punto de venta. Entonces, la información real es la que captamos en el punto de venta. Evaluar las estrategias de venta. Esta métrica nos permite analizar cómo las promociones y las estrategias comerciales están afectando el gap. Por ejemplo, podemos medir el impacto de una oferta especial o de una estrategia de venta cruzada, de crochet o también si sí, la colocación del producto o la app de esencia le está afectando o no al producto. Nos permite medir el incremento de la rentabilidad, ya que al enfocarnos en elevar el ticket promedio, nosotros podemos aumentar la rentabilidad de la categoría sin depender de traer nuevos clientes, porque recordemos que siempre es más caro 
atraer nuevos clientes que retener, fidelizar o aumentar el ticket de compra de, la, de los clientes que ya visitan el punto de venta. Una de las cosas más importantes es identificar tendencias. Monitorear el ticket promedio nos ayuda a detectar cambios en los hábitos de compra y así poder adaptarnos a las preferencias de los clientes, sobre todo saber qué es lo que incluyen en cada visita. Esto nos permite saber si nosotros podemos hacer promociones cruzadas con otras marcas o otros productos al saber qué es lo que lleva usualmente en cada una de las visitas. Ahora veamos cómo se calcula el ticket promedio, porque calcular el ticket promedio es simple pero es necesario. Solo se necesitan dos datos importantes, el total de la venta y el número total de las transacciones dentro de un periodo determinado de tiempo. La fórmula es la siguiente, el ticket promedio es igual al total de la venta sobre el número de transacciones en un periodo determinado de tiempo. Imaginémonos que una tienda quiere calcular el ticket promedio para el mes de julio. Durante ese mes se han registrado 20 mil dólares en ventas y se completaron 400 transacciones. Nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. El total de ventas son 20 mil dólares, el número de transacciones son 400 y aplicamos la fórmula de la siguiente forma. El ticket promedio es igual a los 20 mil que son las ventas ingresadas en ese periodo sobre las 400 transacciones. Eso nos da un total de 50 dólares. Eso significa que cada cliente gasta más o menos 50 dólares en una compra realizada en ese periodo. ¿Cómo se aumenta el ticket promedio de compra? Uno de los principales retos para todos los profesionales de trade marketing, empresas de consumo masivo y todo aquello que nos dedicamos a colocar el producto en el punto de venta es qué hacer para poder aumentar el ticket de compra promedio. Bueno, incrementar el ticket de compra promedio es una excelente estrategia porque eso nos permite ajustar algunas tácticas para poder fidelizar a los clientes, hacer que tengan más gasto en cada visita o por lo menos que tengan un desembolso más optimizado y eso permita de paso que crezcan nuestras categorías. Una de las dinámicas es el cross-selling o la llamada venta cruzada, es decir, ofrecer productos o servicios complementarios y si un cliente compra una cámara, por ejemplo, le sugerimos el trípode, si compra una botella de vino, le sugerimos la copa. También está el upselling, es decir, que le vamos a ofrecer un producto con una versión más avanzada. Sugerirle una nueva versión nos permite aumentar un poco el ticket de compra. ¿Para qué llevarte un litro cuando puedes llevarte dos litros y optimizarlo en la cocina llevando más economía? Paquetes de productos. También es importante crear packs de productos relacionados con un precio atractivo para incentivar un poco más la compra en una sola transacción. Solo hay que tener mucho cuidado con este tipo de promociones, sobre todo con productos que tienen mucho abastecimiento. Porque eso lo que puede pasar es que el cliente después no visite en un periodo de tiempo mientras se le acaba el producto. Algo que es importante considerar es que el ticket de compra también se ve afectado por algunos periodos. Por ejemplo, en el cuadro que vemos en este momento, podemos ver que también tenemos que analizarlo por semanas. Por ejemplo, tenemos semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Recuerda que en el mes nosotros tenemos marcadas las semanas de consumo y las semanas de rezago o de no consumo. Es decir, cuando no nos han pagado todavía, pero de alguna manera vamos a los puntos de venta, pero por cuidar el dinero gastamos menos. Entonces hay que revisar cómo, cuál es el impacto que tenemos semana a semana en el número de transacciones y cómo estas van impactando en el total de ventas y también en el ticket promedio. Cómo influyen las promociones en el punto de venta y cómo estas están ayudando o están desmejorando y cómo estas ayudan al desempeño de los productos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro en donde vemos que en la primera semana no hubo ningún evento especial y se mantuvo un ticket de compra promedio de 25 dólares. Luego tenemos la semana 2, donde tuvimos un descuento por volumen y vemos un incremento de un dólar en el ticket de compra promedio. Luego tenemos una semana de temporada baja, en donde eh, tuvimos un total de ventas de 4200 dólares y el ticket de compra bajó a 23.3 dólares porque tuvimos un número de transacciones de 180 unidades. Luego tuvimos una semana de lanzamiento de nuevos productos donde tuvimos un ingreso de $7,800 dólares y el ticket promedio subió a $26 dólares. Eso significa que en total en el mes hemos tenido un ticket de compra promedio de $25 dólares con 27 centavos. Pero que en las semanas importantes de quincena nos influyen mucho las promociones y los descuentos que hemos hecho para mantener el rendimiento del ticket. Espero que te haya gustado nuestro video y recuerda compartirlo 
También recuerda que nuestro material ayuda a muchas personas a nivel de Latinoamérica, pero si no lo compartes y si no comentas, el algoritmo de YouTube no nos ayuda. Así que recuerda compartir, recuerda darle like y recuerda dejarnos tu comentario para que nuestra comunidad de Redbox Next Level Trade Marketing siga creciendo y haga la diferencia. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.